Hi Leute, diesmal habe ich äh, Marvel Now X-Men Sonderband 3 äh, dabei. Ähm, das ist das Team, was ausschließlich aus äh, Frauen besteht. Ähm, Im Gegensatz zum Vorgängerband ist der wieder richtig gut gelungen. Ähm, gut, richtig gut ist jetzt etwas übertrieben. Äh, die ganze Reihe ist nicht die Top-Serie. Also sie kann nicht mit Uncanny X-Men mithalten, sie kann nicht mit Wolven und die X-Men mithalten und sie kann auch nicht mit All New X-Men mithalten. An sich ist es an sich äh, schon die äh, schwächste Serie. Sie hat immer mal so kleine Höhepunkte, aber so im Großen ist sie relativ unnötig. Aber äh, der Band macht soweit relativ viel Spaß. Ähm, worum geht es? Ja, eine unbekannte Person greift die Schu äh, Sch äh, und Schüler an. Erst wird einer angeschossen, ein anderer wird vergiftet und plötzlich erhält äh, Jubli eine Nachricht auf dem Smartphone, ja, dass äh, sie äh, von jemandem, also es geht um Shogo, hier steht, du hast meinen Sohn, ich werde ihn mir zurückholen. Du und alle anderen in der Schule werdet sterben. Das ist die Zukunft. Ja, das ist die Zukunft, ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache, wir haben ziemlich viel Zukunftsthema in der, ja, in der Marvel Now Ära gehabt mit den X-Men. Aber hier geht es gar nicht so sehr, dass das Zukunft ist, sondern der Typ nennt sich einfach Zukunft. Das ist da eher das Verwirrende. Ja, und hier spielt dann jetzt auch die aus der Zukunft zurückgebliebene Tochter von äh, Storm eine Rolle. Chimera. Chimera. Äh, denn sie ist eigentlich nur äh, aus der Zukunft äh, zurückgeblieben, um äh, dieses Ereignis äh, zu verhindern oder zumindest abzuschwächen, weil ja äh, dieser Kampf zwischen Zukunft und den X-Men und... Äh, der Beziehung zwischen äh, Shogo und Jobli äh, äh, tiefe Narben in der Zukunft bei beiden hinterlassen hat. Ja, und äh, wieder erwartend wird aber, äh, ja, entführt äh, Zukunft nicht Shogo, sondern Jobli. Eigentlich wäre vorher bestimmt gewesen, dass er äh, mit Shogo abhaut. Also hier sehen wir, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Äh, aber er entscheidet sich um, weil er versteht, dass ja die X-Men alles tun würden, um zu verhindern, dass er einfach mit Shogo abhaut. Und selbst wenn er mit Shogo abhauen würde, würde er immer von den X-Men verfolgt. Und dementsprechend macht er einen ganz anderen Plan. Er schnappt sich Jubli und versucht mit äh, Jubli jetzt Storm und die X-Men zu erpressen. Insofern, ihr kriegt Jubli wieder, ich kriege Shogo und wir gehen alle unsere Wege. Natürlich äh, vergisst äh, Zukunft hierbei ja, die Menschlichkeit und die Familienbindung innerhalb äh, ja, von, äh, der X-Men. Denn es ist ja eine große Familie und äh, niemals würde Storm äh, das Kind gegen Jubli tauschen. Natürlich holt er, äh, möchten sie Jubli zurückholen, aber sie würden nicht das Kind hergeben, denn das Kind ist mittlerweile Teil der Familie. Würde keinem ähm, der X-Men im Traum einfallen. Ja, und das... Äh, ja, läuft dann halt trotzdem nicht, wie es Zukunft plant. Ja, ähm, natürlich müssen sich die X-Men nun äh, losmachen und äh, Jubli retten und gleichzeitig äh, Shogu beschützen. Also eine relativ gute Substanz für einen Comic. Die Story ist äh, sehr solide. Ähm, es unterhält wirklich. Es hat viele auch emotionale Momente. Macht wirklich Spaß. Ähm, hierbei muss jetzt noch bedacht werden, die ersten drei US-Hefte der Storyline, ähm, die Storyline als Bloodline, äh, hat noch ja, äh, immer so eine Zweitstory gehabt. Also in diesen Heften war dann immer noch so eine Zweitstory drin und zwar in diesem, wie heißt die hier, Promo mit B, ne, nicht mit P, sondern Promo, Superior, ja, in der sich einige der Schüler äh, ähm, ja, in den Gefahrenraum begeben, um ein Sondertraining zu machen, äh, weil sie eine Bürgerwehr gründen wollen, weil ja eben Schüler der Schule angegriffen wurden. Also es hängt mit der anderen Story zusammen. Ne? Äh, starten dafür aber aus Versehen das falsche Programm. Sie starten nämlich das private Programm von Psylocke und das passt ja natürlich auch nicht so sehr. Ähm, das ist äh, wieder so eine Sache, diese ganzen Promo, Promo, ich, also das dann auszusprechen, wenn man mal Promo sagt und dann hat man plötzlich Promo, äh, ist schon schwierig. Ähm, ja, sollte man aber alle äh, nach dem ersten Teil von Bloodline lesen, also sprich äh, Bromo Superior 1 bis 3, äh, gleich nach Blutlinie 1 und dann erst äh, Blutlinie 2 bis äh, 5. 
Ja, das ist so äh, ein kleines Manko in der Sortierung. Also das hätte Panini auch für die deutsche Veröffentlichung mal schon selbst richtig vorsortieren können. Haben sie nämlich nicht gemacht. Äh, sonst machen sie es ja oft, äh, in dem Fall haben sie es aber nicht gemacht. Und das verursacht dann so auch einige Verwirrungen. Das war beim ersten Mal lesen bei mir so, dass ich das überhaupt nicht verstanden habe. Wieso ist Psylocke im Gefahrenraum, wenn sie doch da gerade am Kämpfen ist? Da kam ich irgendwie gar nicht hinterher. Also es hat wirklich dann erst äh, am Ende äh, bei mir dann damals der Hebel umgesetzt. Oh ja, äh... Das hätte wahrscheinlich früher gelesen werden müssen. Ne? Äh, wie gesagt, soweit recht äh, solide. Äh, keine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Äh, so gut ist die Serie leider nicht. Ähm, ich finde auch wieder mal äh, das Thema eher äh, äh, versagt generell bei der Serie mit dem Frauenteam. Ich fand das ist ja generell eine gute Idee, ein pures Frauenteam zu haben. Und auch wenn äh, wir hier kein Zeichner, äh, keine Zeichner am Werk haben, die besonders erotisch zeichnen, hat man doch irgendwie immer wieder das Gefühl, es geht wieder nur darum, eben männliche Kunden zu gewinnen. Na, ich denke, man versteht, was ich meine. Und ich möchte gerne, wenn mal so eine Serie lesen, einfach auch, die auch so gedacht ist, dass Frauen zuschlagen, das zu kaufen. Ne? Und sowas funktioniert auch, aber irgendwie ist die ganze Comicbranche immer noch zu sehr auf das männliche Publikum eingeschossen und ja... Ich glaube, die Serie hätte noch weitaus mehr Potenzial gehabt und eigentlich mit Brian Wood meiner Meinung nach auch einen recht guten Autor. Also ich habe noch nie negative Erfahrungen mit ihm gehabt, außer jetzt mal wirklich in diesem Fall, wo ich sagen muss, Band 1 war mh, okay, hatte seine Momente, Band 2 war äh, anfangs noch ganz gut, dann aber so mies, dass es einem den ganzen Spaß versaut hat. Hier muss ich sagen, war jetzt äh, wirklich eine solide Story, hat Spaß gemacht, aber wie gesagt, würde ich nicht jedem empfehlen, äh, dann doch lieber All New X-Men, Wolverine und die X-Men und ein Kenny X-Men, das sind so wirklich die wichtigsten Serien innerhalb der Reihe äh, des Marvel Nows und die, die auch am engsten miteinander verbunden sind ähm, und die Reihe ist teils auch so ein bisschen widersprüchlich, weil allein wegen Storm und Psylocke, sie sind Teil dieses Teams, aber beide auch noch Teil der Kenny X-Force, äh, da, da schon eine richtige Sortierung innerhalb dessen reinzubringen, ist eigentlich unmöglich, weswegen ich da gar nicht versucht habe, das irgendwie zu trennen, also äh, in den Videos, alles andere versuche ich ja immer noch in den Videos äh, ein bisschen zu sortieren, denn hier äh, lese ich jetzt eigentlich auch viel später, äh, als ich es hätte lesen müssen, wie mir hinterher wieder aufgefallen ist, weil hier wieder eine Sache äh, anders ist, äh, die aber eigentlich also äh, schon verändert wurde, die aber hier noch im alten Status ist. Und dementsprechend muss ich das Video weitaus vorher einsortieren, als ich es jetzt eigentlich gelesen habe. Ähm, das ist eben, wenn man sich, man sucht sich halt im Internet eine Möglichkeit, was ist die erste Sortierungsreihenfolge und wenn die da eben fehlerhaft ist, ist das blöd. Und ich muss euch sagen, von den letzten äh, fünf äh, Sachen, Titeln, die ich gelesen habe, also es waren sogar, glaube ich, auch alles fünf Bücher, ähm, ja war alles falsch sortiert, also die ganzen Videos musste ich äh, umsortieren und neu sortieren, was war auch relativ nervig, wenn du alles schon hochgeladen hast und musst dann äh, ausrechnen, wo du jetzt was hinpackst und dann von äh, 15 Videos oder so äh, den Titel wieder umändern, äh, ne? ist schon etwas blöd. Gut, äh, wie gesagt, nicht für jeden was zu empfehlen, ähm zum Reinschnuppern würde ich auch am ehesten noch diesen Band empfehlen, auch wenn man dann nicht weiß, wer Shogo ist, aber hat seine Momente, aber es ist nicht das Mega-Ding. Ist aber okay. Ne? Es ist ein grundsolides Ding. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.